ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಂದರ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸವಾಲ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮತ್ತು ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐನವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೋನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇದರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಎಸ್ ಬಿ ಐದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಈ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಉಳಿಲೇ ಇಲ್ವೋ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾಲನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಈ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಏನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಲೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರಿಕವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇವರು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಇವ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಬಿ ಐದು ಅಥವಾ ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಭಾಳ ಬಂದಿರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಅಂಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೀನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಥರ ಅವು ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಸರ್ಫಾಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಫಾಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸರ್ಫಾಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲನೇ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ಸ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ವಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ ಅಥವಾ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ ಯಾವ
ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎ ಆರ್ ಸಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಎಂತ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಟರ್ ಮೇ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾಯಿತು ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಗನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರು ತೊಗೊತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಕಾನಮಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೌನ್ಫಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಕೇರಳ ಒಳಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಹೇಳತಿರದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಂತೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ ಅದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಡೆತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಾಗ ಏಳುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಹದಿಮೂರುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎಂಟೈರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಧಿಸುವ ದರವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಉಲ್ಟ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಪಾ ಸಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷೋ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಏನಂತಂದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ತಮ್ಮ ಏನು ಆಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ ಹೌದ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದೆಯಾ ಹಣದ ಇಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಮನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐದವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿನೇ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿನ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಣಕಾದ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನರಸಿಂಹಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯು ಚಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಶೇರ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಜ್ನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ಸು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸು ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಬೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಸೂಕ್ತಾನೋ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಸೂಕ್ತಾನೋ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐದಾಯಿತು ನನ್ನ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪನ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ಕಂಪನಿನೋ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿನೋ ಸರ್ಕಾರನೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರತ್ರು ಸೆಬಿ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಶುರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಐತಪ್ಪ ತೊಗೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಹಾಕಿನ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿನ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಮತ್ತು ಏನು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ರೂಲ್ಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐಯನ್ನು ಫ್ಲೈ ಬಾಯ್ ನೈಟ್ ಮನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐಯನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಯು 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 ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥ ಶ್ರಮಸಾಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಸೊ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಸೆಬಿಗಳ ಥ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಡಿ ಐ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹೆಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ so many things idella enandre indian capital market anta heltivi the entire capital market enide idanna sebi navaru control maartare sebi avaru nodadanna navu nodtive anta so daivu to friends nivu yaro prepare maartta iddiri nimma gk subjects galalli economics nimge salpa ashtu sulubadalli arthavaguvanta subject alla ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೈಲೈಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಹದ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಅದೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಈ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿರಿ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾ ಈ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ
ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳು ಅಮೃತ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂ ಜೇನರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಜೈನರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರು ಮಾಡಿದರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಗರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕ ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಸ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೇನರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ಜೇನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳು ಜೇನರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಎ ಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಾರಿಗೆ ಅದು ಬಟ್ ಜೇನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಂತಿತ್ತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಜೇನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಜೇನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಹೆಸರಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಯೋಜನೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಹೌದಾ ಅಮೃತ್ ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ರೀಜುವಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಟಲ್ ನಗರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ನೆಹರೂರವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಇವರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರ ನವೀಕರಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರ ನವೀಕರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಗರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈನ್ ಎರಡೂ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಬಸ್ಸುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೃದಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಿಟಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೃದಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾದಾಮಿ ನಗರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾದಾಮಿ ಈ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಈ ನಗರ ಇದು ಹೃದಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಲ್ವಾ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಮ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಆದರ್ಶ ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯವ್ರು ನಡೆಸುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಯು ಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓಚ್ ಓಚಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ
ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾರು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಅಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆಡ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷಕರು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಏನು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಜರಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌ ದಿಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪಿ ಹೆಣೆಯೋದು ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವ ಉದ
ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಸರಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಉದಯ ಅಂದರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವರು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದು ರೀ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಮ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜುಲೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಅಂತ ಮೆದುಳಿನ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೆದುಳಿನ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಮೆದುಳಿನ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜುಲೈದು ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಥೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲಾರಿಸಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲಾರಿಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಇದೆ ಇದರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೇ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ತುಂಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೊಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಸ್ಬೈನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೈನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಟೋಕಿಯೋನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಚು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರಿಸ್ಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಪಾನ್ ಟೋಕಿಯೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಸಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಜಲೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರಿಸ್ಬೈನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ತರದು ಜಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರದು ಯು ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರದು ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರಿಸ್ಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಳಿಗಾಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೀನಾ
ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒನ್ ಥರ್ಡಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೇನೇನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಹಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು 